Hello my dear students Welcome back to SL Classes YouTube channel In this video, we will discuss the plus 2 physics The first chapter is Communication Systems This is the topic of discussion Plus 2 is the first chapter We will talk about a little bit about this That is the first communication of the work That is the first chapter Nampak hari ini anu lla, anda gelu mahu message, mahu information, mahu istalat tu nienna macam tu istalat tek. Alangkah lu orang alil nienna macam orang alil ek. Itu kena dini anu nampal communication ni, nampar ya. Communication ni anda kat daratin nampar kan nampar. Rendu perk neerit tu nampar tu parasparam, karya ngal samsaari kya. Alah, muka tuod muka noki kondo, karya ngal samsaari kya. Mungkin anu parapur nampal communication nampar tu nampar. Nampu karya ngal nampar tu, orang alil kelu kondo, mati alil karya ngal nampar kondo. Ini daratil communication nampar kondo. Ades samayam. Nampar society develop je itu dengan siri c. Ado orang pun technology ing guru develop je itu dengan siri c. Inne itu kalat, nampu ke at Tera dure ulla alkaru mayum communication nada tan inna namuk chance undu possibilities undu, ala? Tera dure ulla alu maeto. Nere tadat tadat ulla alu maeto matra ala. Pala kala gatenggal ala ita, i communication ingen communication de pala gatenggal ingen walarnu walarnu wanda dana. Inna ana namaru kordilum technology ubiyoi kena de. Technology tera develop je inna dene kala muneyu communication se nada tera enda abanam. Amok ke letter gal ala icu kundu, katilu ude, pala kala Orang orang ini ada di arah ikan dan sistem sunda ini rono. Indo mundur, pasti atra biaya kami ada ubi ini nila. Pasti ada sami yang elektrisiti um, fizik um, teknologi um develop je itu pol. Telefon ini urut, nama pelak pol um karya orang orang alil ini macam alil ini katikan orang ini. Adin deh um, adya kala katangan ini landline phone orang ini rono. Nampak kita dua orang lalu macam samsaari kan, orang itu phone ini nampak macam orang phone ini lek, wire rigel ubi o gitce parasparam connecti je itu gunung la, landline phone gula airin, non airin itu. Inne tak kalat adum, orang baru ada ke apatiksha mai gunting lagi ana, inne te Jadi semua modern communication itu orang ini adalah wireless communication. Wire itu tidak ada, orang device ubi ubi itu guna, otom wire itu tidak ada. Electromagnetic wave itu adalah sahaja itu ada. Orang salah satu ini mati orang salah satu ek pas caya anu la informationnya. Ayat kuno riidi anu, nama le ini follow je ini. Alah, mobile phone ini ini walau ni apa agama itu nama le use ini, semua orang kau raya. Apal nama le ruh mobile ubi ubi je, mati orang ada mobile phone ini ek beli kim bol. Direct ayat ayat anda mobile um tamil wire ubi ubi je, satu connection hilang. Adanya zaman yang kami komunikasi narakan nunda. Apa yang komunikasi ni engine narakan nanti? Nampol ubiogi kena, anak muda kaya lola hand setel ni nna. Nampol ada samsaaram. Alangkah nampol ayakan udeshi kena, orang message, orang foto, orang video, entah kilo apa te. Adz, cila pertiga daram electromagnetic wave gula kiri matu. A wave gule pertiga frequency il air ilu ude send je. Adz, walare adikam dua rute lewe ciri kena, mati ayatan gile mure antenna ilu ude. Nampak awisnya mula, macam orang ada phone ni lek, nampak signal lek leh tikan sahdiqum. Angen eh, ah message jawab leh tikaiu. Wind tu mah electromagnetic wave ini sound aito, picture aito macam tu convert tikaiu sih. Ini adalah nama kita ini nak kena wireless communication. Ini tu mai bandar perta, walau ada basic card lah cila karya ni lah, nampu ke ini chapter leh discuss ianu lah tu, okay? Okay, apabila nama kita communication semua ini bandar perta cila karya yang mana sila kau ni beri kau ni buat mana? Edo ru communication sistem ini um basic building block gel. Enak raya perlu nada communication ni atau fundamental art la mungu bahagian gel ana transmitter, receiver and channel. Nuk kekal kau mungkin ni simple art mana sila wana kari ulu ale transmitter nu orang endai ri kum. Ebrun nado message or information ayek kau nada. Ado porap perlu nasi thalam. Adi ni ana nama transmitter nu beraya. Ale then a ru message jalan gila information ebrun poy receive je. Ebrun teka detti. Adi ni destination ebrun ian. Adi ni ana nama receiver. Endu beraya. Then muna amadur poh endi channel ian. Ado adi transmitter ni um receiver ni um edai il. I message pogo nama media te ian ana nama 
ചാനൽ എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ മിക്കവാറും വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ആണ് ചാനൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ എയറിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ചാനൽ എന്നും പേര് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ബോക്സ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മൂന്ന് ബോക്സ് പോലെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇത് ചാനൽ ഇത് റിസീവർ എന്ന തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെ കൊടുത്തോളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ വരച്ച് കാണിക്കുക അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നടക്കണമെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലുകളെ അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് മോഡുലേഷൻ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എക്സാം ലെവലിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മോഡുലേഷൻ എന്തിനാണ് മോഡുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കിതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് ആദ്യം പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ അയക്കുന്ന ഏതൊരു സിഗ്നൽ ആയാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളെ ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ട് അതിനൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിഗ്നലുകളെല്ലാം ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക ഇതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സിഗ്നലാണ് എന്റെ സംസാരത്തിന് എന്റെ സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ അതിനൊരു ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിഗ്നൽസ് ആർ ലോ ഫ്രീക്വൻസി നോർമലി എല്ലാ സിഗ്നൽസും എന്താണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ആ ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ അതേപോലെ നമുക്ക് എയറിലേക്ക് അങ്ങ് കടത്തിവിട്ട് എയറിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാക്ടിക്കലി മൂന്ന് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽസും ബേസിക്കലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇത്തരം സിഗ്നലുകളെ നമുക്ക് അതേ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അതുപോലെ അങ്ങ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു റീസൺ ആണ് ആന്റിന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആന്റിന ലെങ്ത് ഈ ഒരു ഐഡിയ പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റിനിയുടെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ാംഡയാണ് വേവ് ലെങ്ത് എങ്കിൽ ലാംഡ ബൈ ഫോർ എത്രയാണോ അത്രയും ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ആന്റിനിയുടെ ലെങ്ത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എ സിഗ്നൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലാംഡ കണ്ടാലോ ലാംഡ കാണുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവുകളുടെ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം അതാണ് സി അതിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നാ ബൈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ ടെൻ കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ ഇത് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആയി ഇവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അതായത് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലാംഡ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അത് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വീണ്ടും ആന്റിന ലെങ്ത്തിലേക്ക് വരാം ആന്റിന ലെങ്ത് എത്ര വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ലാംഡയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ ലാംഡ എത്രയാ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ തേർട്ടി കിലോമീറ്ററിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ എടുത്താൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ബൈ ഫോർ അത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതൊരു വലിയ ലെങ്ത് ആണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ആന്റിനെ മേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആന്റിനെ നമുക്ക് അതുപോലെ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ
ഒരു സിഗ്നലിന്റെ പവറും അതിന്റെ വെയ്വ് ലെങ്ത്തും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലാംഡ എന്ന വെയ്വ് ലെങ്ത് വലുതാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ചെറുതാകുമ്പോൾ ലാംഡ വലുതാകും ലാംഡ വലുതാണെങ്കിൽ പവറും ലാംഡയും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ വലുതാണെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലിന്റെ പവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ പവർ ഉള്ള സിഗ്നലുകളെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നലുകളുടെ ഇന്റർമിക്സിംഗ് ആണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തു കൂടെ അയക്കാനുള്ള സിഗ്നൽ ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കില്ല നൂറ് കണക്കിന് ആൾക്കാർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരേ സമയം തന്നെ പല സിഗ്നൽസും ഒരേ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നലുകൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ സിഗ്നലുകൾ പരസ്പരം മിക്സ് ആയി പോകും അപ്പൊ ഞാൻ അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ കറക്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അത് മറ്റു പല സിഗ്നലുമായിട്ട് മിക്സ് ആയി പോകും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവാത്ത സ്ഥിതി വരും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഈ മൂന്ന് ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഉണ്ടായത് സിഗ്നൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ അതേപോലെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിന്റെ കൂടെ കാരിയർ സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ മിക്സ് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡുലേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ട് അതേപോലെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലോ ഫ്രീക്വൻസി മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്യുന്നു കാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ ടോട്ടലി അതൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആകും ഈ കാരിയറിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം ആ പേര് കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ സിഗ്നലിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അയാൾ ഒരു കാരിയർ മാത്രമാണ് ഈ സിഗ്നലിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആക്കാൻ വേണ്ടി കാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് ഈ കാരിയർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയി മാറും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് മോഡുലേഷൻ ഇനി അങ്ങനെ സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്തു ദൂരെ എവിടെയുള്ള ഒരു റിസീവറിൽ അത് പോയി റിസീവ് ചെയ്തു റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ ഏതാ മെസ്സേജ് എന്നതിന്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ മിക്സ്ഡ് ആണ് കാരിയറും കൂടെ മിക്സ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് മാത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരിയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ശരിയല്ലേ ആ കാരിയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും എവിടെ എത്തുമ്പോൾ റിസീവറിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ മോഡുലേഷനും ഡി മോഡുലേഷനും ഈ ഭാഗമാണ് ഈ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പലപ്പോഴും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് മോഡുലേഷൻ ഡി മോഡുലേഷൻ എന്ന് പഠിക്കുക മോഡുലേഷന്റെ നെസസിറ്റി മോഡുലേഷന്റെ നീഡ് വൈ മോഡുലേഷൻ ഈസ് നെസസറി ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ മറുപടി അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ ഡി മോഡുലേഷൻ എന്താണെന്നും അതെന്തിനാണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് പറയുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്നും അല്ല അത് തന്നെ അതിൻ്റെതായ പല സർക്യൂട്ടുകളും അതിൻ്റെതായ പ്രോസസ്സുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെരിഫറൽ സ്റ്റഡിയെ നടത്തുന്നുള്ളൂ മോഡുലേഷൻ നടക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പേരുകളാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എ എമ്മും എഫ് എം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം എക്സാം ലെവലിൽ മാത്രമായിട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കാരിയർ ഈസ് മോഡുലേറ
അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ ഞാനൊരു പിക്ചറും കൂടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചർ വരയ്ക്കാനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കും ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനെ കാണിച്ച ഒരു ഡയഗ്രം ഒരു വെയ് ഫോം ഡയഗ്രം അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽസ് എല്ലാം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിക്ചറിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ആണ് എത്ര സൈക്കിളുകൾ ഉണ്ട് നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ആയി ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിൾ ദെൻ രണ്ട പിന്നെ ഒരു ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളും കൂടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ അത്ര സൈക്കിൾസേ ഉള്ളൂ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അടുത്ത വർച്ച നോക്കൂ ഇതേപോലെ സൈൻ കർവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറേയും കൂടെ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കാണാം നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഫ്രീക്വൻസി കൂടി എന്നാണ് അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് പിക്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അതായത് സൈക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ് ഇത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കാരിയർ സിഗ്നൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് മോഡുലേഷൻ അത് മോഡുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഈ ഡാഗ്രത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാരിയറിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാരിയർ സിഗ്നൽ കുറെ എണ്ണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരേ ഹൈറ്റിലാണ് അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെയും മാക്സിമം ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് താഴെയും സെയിം ആണ് ആ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം അതായിരുന്നു ആദ്യം എന്നാൽ അത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴോ എല്ലാം ഒരേ ഹൈറ്റിൽ അല്ല നിൽക്കുന്നത് അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറിപ്പോയി എന്നർത്ഥം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല കൂടുതൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് കുറഞ്ഞു കണ്ടോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെയും ഹൈറ്റ് കൂടി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഹൈറ്റ് കൂടിയത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയത് നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കൂ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പീക്ക് കണ്ടോ ഈ പോസിറ്റീവ് പീക്ക് വന്നതിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയത് അടുത്തത് നിങ്ങൾ കാണണ്ടോ പോസിറ്റീവ് പീക്ക് അതിന്റെ നേരെ താഴെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെയും കൂടി അടുത്ത പോസിറ്റീവ് പീക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടി അതേസമയം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയാ ഈ നെഗറ്റീവ് പീക്ക് നോക്കൂ നെഗറ്റീവ് അതിന്റെ നേരെ താഴെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കണം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഈ ഡയഗ്രം ഡയഗ്രം വൈസ് എ എം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് തന്നെ ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം ഇത് മൂന്നും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കണം അതോടൊപ്പം കരിയറിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കണം അത് കൂടി നിൽക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് പീക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് കുറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് പീക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എ എം ഓക്കെ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ നമുക്ക് അതൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മോഡുലേഷൻ എന്ന ടെക്നിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എഫ് എം എഫ് എം എന്നുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകണം പല പ്രൈവറ്റ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ്റെയും പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ റേഡിയോ മാംഗോ എഫ് എം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് നയൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം എഫ് എം അത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ച മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എഫ് എമ്മിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഫ് എം പറയുന്നത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കാരിയർ ഈസ് മോഡുലേറ്റഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ്
ഓക്കെ വീണ്ടും സൈക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് അടുത്തടുത്ത് സൈക്കിൾസ് വന്നു വീണ്ടും സൈക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കൂടിയും കുറയും ചെയ്തത് അതായത് നമ്മുടെ കാരിയറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണ് കാരിയറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഈ പോസിറ്റീവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി മാക്സിമത്തിലേക്ക് കൂടി വരും നെഗറ്റീവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അതാ മെസ്സേജിന്റെ നെഗറ്റീവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാം ഈ തരത്തിൽ കരിയർ സിഗ്നലിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐഡിയകൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക ദെൻ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല എ എം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഞാൻ എ എം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഡെറിവേഷൻസും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എ എമ്മിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ വേണം കാരിയർ സിഗ്നൽ വേണം അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോഡുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ സിഗ്നലുകളെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്രോ ചെയ്ത് വരച്ച് വേവ് ഫോം ആയിട്ട് കാണിച്ചു ഓക്കെ അതൊരു മെത്തേഡ് ദെൻ ഇനി ഇതേ സാധനത്തെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഒരേ സാധനത്തിനെ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പറയാം എല്ലാം നമ്മൾ ഫിസിക്സിലുള്ള പഠനം മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ബൈ വേർഡ്സ് പിന്നെ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം അതിന് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രോയിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ അടുത്തത് കരിയർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പലതരം സിഗ്നലുകളാണ് വെയ്വുകളാണ് വെയ്വ് എന്ന് പറയുമ്പം വെയ്വുകളെ കാണിക്കാനുള്ള ചില ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ വെയ്വ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന തരത്തിൽ ഒരു വെയ്വിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷൻ വെയ്വ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കാറ് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെയ്വ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെയ്വ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാണ്ടോ ഇതാണ് എം ഓഫ് ടി മെസ്സേജിന് എഴുതാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് അത് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അതിന് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതിയത് പോലെ ആ എയുടെ സബിക്സിൽ ഒരു എം കാണാം എ എന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നല്ല ഒമേഗ അവിടെയും സബിക്സിൽ ഒരു എം കാണാം മെസ്സേജിന്റെ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കരിയറിന് എഴുതിയാലോ കരിയറിന് നമ്മൾ സി എന്നാണ് കാണിക്കുക സോ സി ഓഫ് ടി ടൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓഫ് ടി എന്ന് എല്ലായിടത്തും അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി അവിടെയും നമ്മൾ എ സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കരിയറിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ ഒമേഗ സി കരിയറിന്റെ ഒമേഗ കരിയറിന്റെ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ഡയറക്റ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ല രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലത്തെ അഡീഷൻ അല്ല ഓക്കെ സിഗ്നലുകളെ പ്രത്യേക മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് എ എം സിഗ്നൽ കണ്ടോ എ എം സി എം ഓഫ് ടി എന്നാണ് അതിന് എഴുതുക അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഡയറക്റ്റ് അഡീഷൻ അല്ല എ സി എന്ന് ആദ്യം എഴുതി പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്തു ദൻ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് സൈനോമേഗ സി ടിയും കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് വന്നാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ട്രിഗണോമീറ്റർ ഒക്കെ എഴുതാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ എഴുതുന്നില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള
ഒമേഗായ അതിന്റെ പേരാണ് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതാണ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ അല്ല ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബാക്കി ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്ന അത്രയുമേ നമ്മളെ സിലബസിൽ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഈ സൈഡ് ബാൻഡുകൾ അവരുടെ റോൾ എന്താണ് മെയിൻ സിഗ്നൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് ഹയർ ക്ലാസ്സിലാണ് എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എ എം സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യും ഒരു മെയിൻ സിഗ്നലും രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡും ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് പലപ്പോഴും വന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്താണ് ഈ മ്യൂ മ്യൂയുടെ പേരാണ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എ എം ബൈ എ സി എ എം എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബൈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരിയർ സിഗ്നലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എന്നോ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ എന്നോ ഇൻഫോർമേഷൻ സിഗ്നൽ എന്നോ തരും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയുക വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അതാണ് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പറയും കരിയർ വോൾട്ടേജിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് കരിയറിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്റ്റ് തരും അത് രണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പേരാണ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഈ മൂന്ന് സിഗ്നലുകളെയും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയാം ഒരു എ എം സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ആണിത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സിഗ്നൽസ് വേണമെന്ന് ഇതാണ് ആ മെയിൻ സിഗ്നൽ ഇതാണ് രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡുകൾ മെയിൻ സിഗ്നലിന്റെ ൂഡ് ആണ് എ സി കണ്ടോ മെയിൻ സിഗ്നൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗാ സി ഉണ്ടോ എ സിയും ഒമേഗാ സിയും രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡുകളുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മ്യൂ എ സി ബൈ ടു മ്യൂ എ സി ബൈ ടു അതിവിടെ കാണാം കണ്ടോ മ്യൂ എ സി ബൈ ടു മ്യൂ എ സി ബൈ ടു അതിൽ ഒന്നിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗാ സി മൈനസ് ഒമേഗായ ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് അതാണിത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗാ സി പ്ലസ് ഒമേഗായ അതാണ് അപ് സൈഡ് ബാൻഡ് ഇത് രണ്ടും വരച്ചാൽ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഒമേഗ എം അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എ എം സിഗ്നലിന്റെ ഇക്വേഷൻ സൈഡിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ചിത്രമാണത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് പഠിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ കൂടുതലും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി അതും കൂടി ഒന്ന് വരച്ച് പഠിച്ചേക്കണം ഇത്രയുമാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു മെയിൻ സെക്ഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു മോഡുലേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതിന്റെ നീഡ് പഠിക്കണം എ എമ്മിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കൈ വേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പേസ് വേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ആ പേര് കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഗ്രൗണ്ട് വേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു റിസീവറിലേക്ക് സിഗ്നൽ അയക്കുകയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വേവിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ അടുത്തടുത്തായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആൻറ്റിനകൾ അതിൽ ഒരു ആൻറ്റിന് ിൽ അടുത്ത ആന്റിനയിലേക്ക് നേരിട്ട് സിഗ്നൽസ് ആക്കിയാൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കാണാം ഇതാണ് റിസീവർ വൺ റിസീവർ വണ്ണിലേക്ക് സിഗ്നലുകൾ അയക്കുന്ന അതായത് നേരെ
ഇവിടെയാണ് റിസീവർ റിസീവർ കുറച്ചും കൂടെ ദൂരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നേരിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത്ര ദൂരേക്ക് നമുക്ക് സിഗ്നൽസിനെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മരങ്ങൾ കൊണ്ടോ മറ്റു തല ബിൽഡിങ്ങുകൾ കൊണ്ടോ ഒബ്സ്റ്റക്കൾസ് കൊണ്ട് ഈ സിഗ്നലുകൾ കട്ടായി പോയേക്കാം അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആ സിഗ്നലിനെ നേരെ അയണോസ്ഫിയറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും ഇത് ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയ അയണോസ്ഫിയർ ആണ് അയണോസ്ഫിയറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ആ സിഗ്നൽ ഇവിടെ എത്തുന്നു സിഗ്നൽ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒപ്റ്റിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആ സിഗ്നലിന് നടക്കും ദെൻ ആ സിഗ്നൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ദൂരെയുള്ള റിസീവറിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നു അതൊരു ലോങ് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സിഗ്നലുകൾ അയക്കാം മാക്സിമം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സിഗ്നൽ ആണ് സ്കൈ വേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ റിസീവർ ഒരുപാട് ദൂരത്തിലായിരുന്നെങ്കിലോ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് റിസീവർ ത്രീ ഉള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റില്ല സ്കൈവേവും പറ്റാതെ വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക സ്പേസ് വേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പേസ് വേവിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലിന്റെ പ്രത്യേകത ആ സിഗ്നൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ ആ സിഗ്നലുകൾക്ക് വളയാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരം പ്രൊപ്പഗേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എൽ ഒ എസ് എന്ന് പറയും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് സ്പേസ് വേവിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു സിഗ്നൽ പോകും ആ സിഗ്നൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുകയും ആ സാറ്റലൈറ്റ് വീണ്ടും ആ സിഗ്നലിനെ എത്ര ദൂരേക്ക് വേണമെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വെരി ലോങ് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എത്ര ദൂരേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സിഗ്നൽസിന് അയക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ചും സിഗ്നൽ എത്തുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ചും മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു പോയേക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകളും കൂടെ ആ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് ചില ടേബിളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഞാൻ ഇതിൽ കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് വളരെ ചെറിയ ചില പോയിന്റുകളും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോവാം എക്സാമിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മതിയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എൻട്രൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്കഷൻസ് വഴിയെ നടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീ